हाई ऑल दिस इज़ आंजली एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सो ये एक्चुअली काफ़ी स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे मैम वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस एंड दिस वीडियो इज स्पेशली ऑन डिमांड दैट क्या डिफरेंस होता है एग्जैक्टली लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेजेस में सो दैट्स वाई एम एक्सप्लेनिंग यू है सो जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस करते हो टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का मतलब क्या है हमें प्रोग्राम करना है कंप्यूटर को कंप्यूटर एक मशीन है ठीक है प्रोग्राम करने का मतलब ही ये होता है कि आपको स्टेटमेंट्स लिखनी है या आपको कमांड्स देनी है जो कंप्यूटर फॉलो करे सो एक प्रोग्राम क्या है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच हैज़ टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर ठीक है अब वो आप किसी ना किसी लैंग्वेज में तो दोगे बिकॉज मशीन है उसको तो हमारी नॉर्मल हिंदी इंग्लिश समझ नहीं आती है सो यू हैव टू राइट सम लैंग्वेज जो उसे समझ आए और वो उसके अकॉर्डिंगली वर्क करे सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव मेजरली लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस मिडिल लेवल लैंग्वेज में सिर्फ सी लैंग्वेज आती है हमारी आई डिस्कस कि इसको मिडिल लेवल क्यों कहते हैं बट फर्स्ट ऑफ ऑल जो लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ आती है वो सिर्फ एक ही लैंग्वेज है विच इज बाइनरी लैंग्वेज सो वॉट योर मशीन अंडरस्टैंड इज बाइनरी लैंग्वेज द लैंग्वेज ऑफ जीरोज एंड वन दैट्स वाई दिस लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज मशीन लैंग्वेज सो बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज बोलो इट्स वन एंड द सेम थिंग एंड इट्स मेड अप ऑफ ओनली जीरोज एंड वन तो जब कंप्यूटर्स बने थे इनिशियली आपको याद होगा आपने पढ़ा होगा कंप्यूटर्स की थियोरी में कि चार्ल्स बैबेज इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर्स एंड देर वॉज अ पर्सन कॉल्ड ब्लेसी पासकल जिसने पहले शुरू में कोडिंग थी फिर एडा आई एंड नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर दैट इज इन कंप्यूटर हिस्ट्री की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कैसे डेवलप हुई तो सबसे पहले जो लैंग्वेज थी वो जीरोज एंड वन की थी अगर मुझे लिखना है कि ऐड करो किसी भी दो नंबर्स को लेट से ऐड टेन एंड फाइव सो आप कुछ ऐसा कोड लिख सकते थे मे बी एम जस्ट राइटिंग समथिंग दिस एंड देन टेन वुड बी दिस एंड वी हैव टू राइट फाइव सो दैट विल बी वन जीरो वन सो अब मुझे पता है कि ये फाइव है मुझे पता है कि ये टेन है अगर आप में से किसी को बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना आता है अगर आपने नंबर सिस्टम वाली वीडियो पहले देखी है तो आपको पता होगा कि हम कैसे कन्वर्ट करते हैं उस मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं सो दिस इज़ टेन दिस इज़ फाइव एंड मान लो ये ऑपरेशन है ऐड के लिए तो ये जो मैंने लिखा जीरोज एंड वन में जिसको मशीन लैंग्वेज आती है उसको समझ आएगा अदरवाइज समझ नहीं आएगा सो so, पहली प्रॉब्लम बाइनरी लैंग्वेज के लिए हम ह्यूमन बींग के लिए है कि इट इज़ डिफिकल्ट टू लर्न एंड अंडरस्टैंड ऑल दो बनाई भी ह्यूमन बींग नहीं है दैट्स ओके बट जिसने बनाई है उसको तो पता है लेकिन अगर आप एज अ फ्रेशर सीखना चाहते हो तो इट इज़ डिफिकल्ट टू लर्न एंड अंडरस्टैंड दूसरी प्रॉब्लम इसके साथ ये होती है कि इट इज़ मशीन डिपेंडेंट सो लो लेवल लैंग्वेजेस जो हैं उनके साथ प्रॉब्लम ही क्या है कि एक इट इज डिफिकल्ट टू लर्न एंड अंडरस्टैंड ओके सो आपको नहीं भी सीखनी है सिर्फ समझना चाहते हो तो भी इट्स नॉट दैट इजी टू अंडरस्टैंड सेकेंड मेजर ड्रॉबैक इज दैट इट इज मशीन डिपेंडेंट क्योंकि चलो बनाई हम लोगों ने है बाइनरी तो हम सीख भी लेंगे सम हाउ बट जो मेजर प्रॉब्लम प्रोग्रामिंग के टाइम पे आ जाती है वो है मशीन डिपेंडेंट कि जिस कंप्यूटर पे आपका मशीन कोड चल रहा है वो उसी पे ही काम करेगा वो दूसरे वाले पे वर्क नहीं करेगा मेरे एक सिस्टम पे विंडोज एट है रैम टू फिफ्टी सिक्स है कुछ भी और दूसरे पे वो कन्फिग्रेशन डिफरेंट है सो so, जो मशीन कोड एक पे चल रहा है वो दूसरे पे वर्क नहीं करेगा इवन देर इज अ स्लाइट चेंज इन द कन्फिग्रेशन ऑफ द मशीन तो आपका वो कोड दूसरी मशीन पे नहीं चलता है ओके okay? जैसे आप देखते हो विंडोज थर्टी टू बिट होता है विंडोज सिक्सटी फोर बिट होता है सो so, उस वो बिट कन्फिग्रेशन से ही पूरी मशीन लैंग्वेज डिफरेंट हो जाती है सो देर आर मैनी रीजन जिसकी वजह से आपकी मशीन लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट होती है हम एक मशीन पे लिखे हुए कोड को दूसरे मशीन पे नहीं चला सकते बट अगर आप यही कोड पाइथन में लिख रहे हो जावा में लिख रहे हो या सी में लिख रहे हो आप अपना प्रोग्राम कॉपी करो कहीं और चलाओ इट वर्क्स द सेम वे दैट इज कॉल्ड मशीन इंडिपेंडेंस कि वो कंप्यूटर पे बेस्ड नहीं है वो लैंग्वेज पे बेस्ड है पर यहाँ पे मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर पे बेस्ड होती है इट्स बेस्ड ऑन द मशीन उस मशीन के लिए काम करेगा पर दूसरी मशीन के लिए काम नहीं करेगा सो दैट इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ लो लेवल लैंग्वेजेस इसके बाद जब बाइनरी में लोग पहले कोड करते थे दिन थॉट कि इसको थोड़ा इजी बनाया जाए तो जैसे अभी आपने देखा मैंने वहाँ पे लिखा था एड टेन फाइव तो उन्होंने एक लैंग्वेज बनाई जिसमें हम ऐसे लिख सकते थे एड टेन फाइव मतलब टेन और फाइव को 
ऐड करो फिर भी कुछ समझ तो आ रहा है उसमें तो बाइनरी लैंग्वेज है जिसको नहीं पता जीरोज एंड वंस के बारे में उसे कुछ समझ नहीं आएगा उसे देख के लेकिन इसे देख के आप कुछ तो सेंस निकाल सकते हो कि ऐड करना है टेन और फाइव को सो ये जो लैंग्वेज बनी दिस लैंग्वेज इज कॉल्ड एज असेंबली लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज को हम कहते हैं कि दिस यूज निमोनिक्स इसमें जो फर्स्ट एम है वो साइलेंट है निमोनिक्स आर दी सिम्बॉलिक कॉन्स्टेंट्स गिवन टू द कमांड्स तो आपकी जो कमांड्स हैं एड मल्टीप्लाई डिवाइड लोड स्टोर सबके लिए हमारे पास निमोनिक्स हैं सो so, वो निमोनिक्स जो हैं वो हम यूज कर सकते हैं फॉर कोडिंग सो ठीक है थोड़ा इजी हो गया समझना और सीखना इन कंपैरिजन टू द बाइनरी लैंग्वेज पर प्रॉब्लम अभी भी यही है कि इट इज मशीन डिपेंडेंट मशीन टू मशीन असेंबली लैंग्वेज डिफरेंट हो जाती है सो so, ये नहीं है कि आपने असेंबली लैंग्वेज एक बार सीख ली तो आप वही यूज करोगे सब जगह इट्स नॉट लाइक दैट सो इट विल चेंज एज पर द डिफरेंट मशीन एंड दूसरी चीज की लो लेवल लैंग्वेज तो ये है ही बट अब कंप्यूटर को तो डायरेक्टली ये भी समझ नहीं आती है तो आपको क्या करना पड़ता है एक स्पेशल सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ता है विच इज कॉल्ड असेंबलर सो जो हम असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखेंगे दैट विल गो टू अ ट्रांसलेटर कॉल्ड असेंबलर और वो जनरेट करेगा उसका मशीन कोड दैट इज बाइनरी कोड तो जैसे मैंने जहाँ पे एड लिखा है वहाँ पे एड का बाइनरी कोड आ जाएगा जहाँ टेन लिखा है वहाँ पे टेन का बाइनरी कोड आ जाएगा एंड इवेंचुअली एग्जीक्यूट हमेशा मशीन कोड ही होता है आप कोडिंग किसी भी लैंग्वेज में कर लो पर ट्रांसलेशन तो है बट स्टिल असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज सो लो लेवल लैंग्वेज के हमने देखा कि ड्रॉबैक्स ही हैं कि सीखना मुश्किल है मशीन डिपेंडेंट है बट कुछ तो अच्छा होगा और वो अच्छा ये है कि एग्जीक्यूशन टाइम बहुत फास्ट होता है आपको बाइनरी लैंग्वेज है तो ट्रांसलेशन टाइम है ही नहीं बिल्कुल ही नहीं है ट्रांसलेशन टाइम तो वहाँ पे तो बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन होती है असेंबली भी कंपैरेटिवली फास्ट है थोड़ा सा आपको बस मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है एंड देन इट्स एग्जीक्यूटेड एंड दिस कन्वर्जन इज फास्टर दिस कन्वर्जन इज फास्टर क्योंकि बहुत कम की वर्ड्स है एड मल्टीप्लाई सप्रैक्ट डिवाइड रिपीट जम्प जस्ट जस्ट अ वेरी फ्यू की वर्ड्स यू हैव एंड उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं ईजिली सो ट्रांसलेशन टाइम बहुत कम होता है इन केस ऑफ असेंबली लैंग्वेजेस बट ये दोनों लो लेवल लैंग्वेजेस में आती हैं और हाई लेवल लैंग्वेजेस में आती हैं आपकी ये सारी C++, प्लस प्लस जावा पाइथन कबोल बेसिक जितनी लैंग्वेजेस आप सुनते हो दे ऑल कम इन हाई लेवल लैंग्वेजेस वन इम्पॉर्टेंट फीचर इज दैट दे आर इजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश जैसे वर्ड्स होते हैं तो हम ईजिली समझ सकते हैं ईजिली सीख सकते हैं एंड सबसे बड़ा बेनिफिट है दैट इट इज मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज आपको एक बार सीखनी है लेकिन आप उसे किसी भी कंप्यूटर पे यूज कर सकते हो इट वर्क द सेम वे दैट इज द मेन बेनिफिट ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस लेकिन वही है कि इसमें ट्रांसलेशन में बहुत टाइम लग जाता है तो हम हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखते हैं जो कि एक ट्रांसलेटर के पास जाता है और वो ट्रांसलेटर जनरेट करता है बाइनरी लैंग्वेज अब तो काफ़ी लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो दो 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 ट्रांसलेटर यूज करती हैं अगर आप जावा की वीडियोस फॉलो कर रहे हो तो जिसमें मैंने फीचर्स ऑफ जावा डिस्कस किया है टोल की जावा पहले कंपाइल होती है और उसके बाद इंटरप्रेट होती है सो वी नीड टू टू ट्रांसलेटर्स ओवर दर एंड उसके अलग अलग रीजन्स हैं वो जब आप उसे पढ़ोगे आपको तब समझ आएगा बट बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेज गोज थ्रू अ ट्रांसलेटर टू गेट द बाइनरी लैंग्वेज अब सी जो लैंग्वेज है हम उसे मिडल लेवल लैंग्वेज क्यों कहते हैं क्योंकि सी में सिर्फ 32 टू की हैं जस्ट 32 टू की वर्ड्स द लीस्ट नंबर ऑफ की वर्ड्स इन एनी हाई लेवल लैंग्वेज यू हैव सो दैट्स वाई वो ट्रांसलेशन टाइम कम लेती है उसमें आप काफ़ी लो लेवल के काम कर सकते हो जो आप दूसरी हाई लेवल लैंग्वेज में नहीं कर सकते आप हार्डवेयर uh, डिवाइस को एक्सेस कर सकते हो इन अ मच ईजियर वे सो इट इज मोर मशीन फ्रेंडली एज वेल एज प्रोग्राम फ्रेंडली तो उसको हम मिडल लेवल लैंग्वेज भी कह सकते हैं बाकी सब लैंग्वेजेस आपकी हाई लेवल लैंग्वेज में आती हैं और जो ट्रांसलेटर्स हैं ये दोनों टर्म्स आप बहुत बार सुन चुके हो पहले बट आई टेल यू वंस अगेन कि इनका क्या मतलब होता है सो ट्रांसलेटर जनरली दो तरह के हो सकते हैं कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर कंपाइलर क्या करता है इट रीड्स द होल प्रोग्राम एट वंस और फिर उसको कन्वर्ट करता है सो कंपाइलर रीड्स द होल प्रोग्राम एट वंस एंड ट्रांसलेट्स इट टू मशीन लैंग्वेज वेर एज इंटरप्रेटर वही काम लाइन बाय लाइन करता है सो कंपाइलर क्या करता है रीड्स द होल प्रोग्राम एट वंस 
and translates it and it does it line by line so it's like this only कि मैंने आपको एक paragraph दिया है हिंदी में और बोला इंग्लिश में ट्रांसलेट करो तो अगर आप पूरा पैराग्राफ पढ़ लेते हो एक बार और उसके बाद उसको इंग्लिश में लिखते हो दैट्स लाइक कंपाइलर और अगर आप इंटरप्रेटर हो तो आप एक लाइन पढ़ोगे फिर उसको ट्रांसलेट करके लिखोगे फिर एक लाइन पढ़ोगे ट्रांसलेट करके लिखोगे नाउ वेन वी टॉक अबाउट प्रोग्रामिंग सो कंपाइलर पूरा प्रोग्राम एक साथ रीड करता है इसलिए वो पूरे लिस्ट ऑफ एरर्स आपको दिखा देता है जो सिंटेक्स एरर्स होते हैं इट शोज यू कि लाइन नंबर टू पे ये एरर है लाइन नंबर सेवन पे ये एरर है जैसे आपके सी के प्रोग्राम्स में होता है क्योंकि सी यूज एज कंपाइलर सो इट शोज यू कि ये सारे एरर्स हैं आप एक ही बार ठीक करके दोबारा से कंपाइल कर सकते हो इंटरप्रेटर में क्या प्रॉब्लम आएगी इट विल स्टॉप जैसे ही पहला एरर आएगा सो so, जैसे ही पहला एरर आया वो रुक जाएगा और दिखाएगा कि इस लाइन पे एरर है आप उसे ठीक करोगे और फिर दोबारा से इंटरप्रेट करोगे वो फिर शुरू से शुरू करेगा एंड चलता रहेगा जब तक सारे एरर्स रिमूव नहीं हो जाते सो दैट शोज कि कंपाइलर जो है इट वर्क फास्टर इन कंपेरिजन टू इंटरप्रेटर इंटरप्रेटर थोड़ा स्लो है इन कंपेरिजन टू कंपाइलर बट एनी ऑफ द ट्रांसलेटर्स यू यूज ट्रांसलेशन तो एक ही बार होनी है जब कोई एरर्स नहीं है ई एग्जी फाइल बन गई उसके बाद तो हम सिर्फ उसे ही एग्जीक्यूट करते हैं सो दीज आर द ट्रांसलेटर्स एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन लो लेवल लैंग्वेजेस एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस आई होप नाउ द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू एंड हम जो प्रोग्रामिंग करते हैं वो हम सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस में करते हैं लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग आप करोगे अगर आपका कोई सब्जेक्ट है माइक्रो प्रोसेस करके या चिप प्रोग्रामिंग करनी है देन उसमें we do study assembly language and a bit of assembly language you will be doing in the subject called computer architecture so we'll be discussing that there but that's it for this video hope it was useful to you if yes do click the like button there and do share it with your classmates college mates friends juniors everyone thank you